ஹாய் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற இந்த வீடியோவில் எல்லோரும் அதிகமாக கேட்ட அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர் இந்த வீடியோவில் நம்ம இருக்குது இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன்டர்வியூ எதை பற்றின்னு பார்க்குறோம்னா நம்ம யூஏஇக்கு வந்து எப்படி ஜாப் சர்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க அதே மாதிரி நிறைய பேர் பர்சனலாக எனக்கு இமெயில் இமெயில் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க இப்போ அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்துக்கான ஆன்சர்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ திஸ் கான் பி இன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன்டர்வியூ வீடியோ ரிகார்டிங் ஹவு டு கம் ஹியர் இன் யூஏஇ இன் சர்ச் ஃபார் ஜாப் லெட் ஸ்டார்ட் திஸ் சூரிய ஜான்சன் Your medical coding guide. Hi. இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இஸ் அன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன்டர்வியூ இல்லையா ஸோ இன்டர்வியூன்னும் போது நான் மட்டும் இருந்தால் அது சரி இருக்காது இல்லையா நான் யோசிச்சு யாருக்கிட்ட வந்து இந்த இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலான்ட்டு அப்போ தான் எனக்கு வந்து தோணுது ஏற்கனவே ஒருத்தவங்க யார் நீங்கள் வந்து யூஏஇக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கோடு பேக் ஃப்ரம் இந்தியா இந்தியாவிலேருந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கோடுறா யார் இங்கே யூஏஇக்கு வந்து சர்ச் பண்ணியிருக்காங்களோ லைக் மீ என்ன மாதிரி யாரெல்லாம் சர்ச் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த மாதிரியான ஒரு பர்சன் கிட்டே கேட்டோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியான ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இட்ஸ் நான் அதர் தென் மிஸ்டர் ஜான்சன் who is the co-founder of Surya Johnson your medical coding guy Mr Johnson we welcome to your show hello hi <laughs> We welcome to this interview session in the Surya Johnson, your medical coding guy. We are going to be in the future in the interview sessions. We are going to plan it. We are going to plan it actually. So as a start-up, we are going to be Mr. Johnson. We are going to be in the spotlight. Okay, thank so, you. Thank we you. welcome to your show. Okay, let's get started. We are going to start first. We are going to introduce you to your work. Who is your work? Who is your background? Who is your work? Who is your work? Who is your work? என்ன குவாலிஃபிகேஷன் அவங்களோட டிகிரி என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஃப்ரம் த பிகினிங் அவங்க கிளாரிட்டி கிடைக்கல ஸோ இன்ட்ரடியூஸ் யூ சார் ஓகே குட் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கேட்ட கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிடுறேன் என்னோடய பேர் ஜான்சன் நான் வந்து இந்த மெடிக்கல் கோடிங் இண்டஸ்ட்ரியில் மோர் தென் தேர்ட்டின் இயர்ஸாக நான் இந்த கோடிங் ஃபீல்டில் இருக்கிறேன் இந்தியாவில் அந்த யூஏஇயில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது யூஏஇயில் யூஏக்கு வந்து இதோட டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீனுக்கு நான் இங்கே வந்தேன் நாங்கள் யூஏஇயில் எயிட் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இருக்கும் <laughs> பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ மேபி பார்ட் த்ரீ கூட போக சான்ஸ் வந்து சரிங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்க முடியுமோ என்னால் கேட்குறேன் அண்ட் ரிமைனிங் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் எபிசோட் மாதிரி நம்ம இது கண்டினியூ பண்ணுவோம் இதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய கேட்கணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் யூ கேன் புட் இட் இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் பில்லோ நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் எனக்கு இமெயில் அனுப்பலாம் நீங்கள் லிஸ்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கூடும் அது இன்கேஸ் நமக்கு இன்னும் லென்த்தாக கொண்டு போகணும் என்ன அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்கணும் எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னல் கொஸ்டின்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஐ வெரி வெல் ஆஸ்க் ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஹி அக்ரீ ஃபர்தர் ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் யூ கேன் புட் இட் த கமெண்ட் செக்ஷன் பில்லோ நம்ம கண்டிப்பாக நாங்கள் அதை கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் நாங்கள் கண்டிப்பாக கொடுப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் போயிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் question is when did you come to uae na erkane and the question you answer panitaanga but i wrote it as first question so it's 2015 right so how yes. was your experience coming to uae uh, actually na 2015 la inga abu dhabi ku vanda uae ku vanda 2015 la na vandadhu visiting visa eduthu inga job search panni danga vanda na vandadhu one month visiting visa la danga vanda okay one month visiting visa la vande correct a 28th day ande enakku offer kedachathu okay Okay, so the next question is, how was UAE and how was UAE now? You searched for a medical coding job in UAE in terms of job search. That's why you searched for a medical coding job in UAE. Now, how are you in terms of job search? Now, how are you in terms of job search? Now, how are you in terms of job search? Now, how are you in terms of job search? Now, how are you in terms of job search? Now, how are you in terms of job search? Okay, this is a great question actually. I'm going to ask you about the name of the name. ஃபஸ்ட்டு வந்தவங்களுக்கெல்லாம் ஜாப் சீக்கிரம் கிடச்சிது இப்போ வரவங்களுக்கெல்லாம் ஜாப் சீக்கிரம் கிடைக்க மாட்டேது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டது உண்டு இப்போ ஃபஸ்ட்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க நான் வந்த டைமில் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீனில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நான் வந்து ஒன் மந்த் விஸ்டிங் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் வந்த உடனே சிலருக்கு ஜாப் கிடச்சிது சிலருக்கு வந்து ஜாப் கொஞ்சம் லேட்டாக கிடச்சிது ஆனால் ஜாப் வந்து வர மேக்ஸிமம் ஆட்களுக்கு கிடச்சிரும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஜாப் வந்து வந்து நிறைய பேர் ஜாப் தேடுறாங்க தேடிய
நிறைய பேர் வந்து ஜாபுக்காக சர்ச் பண்ணுற ஜாப் சீக்கர்ஸ் இப்போ அதிகமாகிட்டாங்க மெடிக்கல் கோடிங் ஜாப் இப்போ ஃபஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே யூஏயில் தமிழ் கோடஸ் தான் அதிகம் உண்மையாகவே அது ரொம்ப சந்தோஷம் தமிழ் கோடஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு அதிகம் அதுக்கப்புறம் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவிலே எல்லா ஸ்டேட்டில் உள்ள கோடஸும் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லை இப்போது அதர் கண்ட்ரீஸ்லேருந்தும் நிறைய பேர் இப்போ கோடிங்கோட ஸ்கோப் அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு கோடிங்கோட இம்பார்ட்டன் அதனுடைய சேல்ரிலாம் அதர் கண்ட்ரீஸ் உள்ள உள்ளவங்களுக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சிட்டு அதனால் அதர் கண்ட்ரீஸ்லேருந்தும் நிறைய பேர் இங்கே வந்து ஜாப் தேடி வரதுனால ஜாப் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்குது பட் ஈவன் தோ நீங்கள் வந்து நல்ல எஃபோர்ட் போடுங்க தொடர்ந்து க வந்து ஜாப் தேடிக்கிட்டே இருங்க சிக்க நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ நீங்கள் மீன் பண்ண இப்போ ஆர்கனைசேஷனில் ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது 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 ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த கோடஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால தான் ஜாப் கிடைக்கிறது அவங்க கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் தேர் நிறைய ஃபெசிலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோடஸோட கவுண்ட்டும் இன்க்ரீஸாக இருக்குது லாஸ்ட் டைம் லாஸ்ட்லாம் பார்க்கும்போது பிஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் எயிட் இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒரு மெடிக்கல் சென்டருக்கு ஒரு கோடை வச்சு மேனேஜ் பண்ணாங்க பட் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கோடஸ் ஒரு மெடிக்கல் சென்டர்ஸ்லேயே அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயே தேவைப்படுறாங்க அந்த அளவுக்கு டிமாண்டும் அதிகமாக தான் இருக்குது பட் பிகாஸ் ஆஃப் தி கோடஸ் நம்பர்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ் கரெக்டாக அதோட சேர்த்து இன்னொரு பாயிண்ட்டில் ஆட் பண்ண விரும்புகிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃபஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க முன்னாடிலாம் நமக்கு சில மெடிக்கல் சென்டர்ஸு அதிலலாம் வந்து நர்ஸே வந்து கோட் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க நர்ஸு ரிசப்ஷனிஸ்ட்டு அவங்களே வந்து கோடிங்லாம் பண்ணிடுவாங்க இங்கே க இங்கே யூஏயில் கோடிங்க்குன்னு சில ஆடிட்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் கோடஸோட இம்பார்ட்டன் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் மெடிக்கல் சென்டர்ஸில் அதிகமாகிடுச்சு அதனால் வந்து நம்பர் ஆஃப் கோடஸும் இப்போது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டாங்க உண்மையாகவே கோடிங் இல்லாத மெடிக்கல் சென்டர் ஹாஸ்பிட்டலில் இல்லை உண்மையாகவே மெடிக்கல் கோடர் அப்படின்னு சொல்கிறதுல நமக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் இது கேட்டுக்கொண்டு இருக்க உங்களுக்கும் நிச்சயமாக இது நல்ல ஒரு குட் நியூஸ் தான் இருக்கும் கல்ஃபுக்கு வரணும் எப்படி வரணும்னு தெரியல இது தான் இந்த கொஸ்டினோட நீங்கள் நிறைய பேர் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம் இதுக்கு எங்களால் முடிஞ்ச சில டிப்ஸை சில சொல்லிடுறோம் இங்கே வே அப்ராடுக்கு வேலை தேடி வரணும் அப்படின்னாக்க நான் வந்து ஃப்ரம் த பேசிக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு வேலை இந்த வீடியோஸை நீங்கள் வந்து வில்லேஜ்லேருந்து சிலர் ஒரு வேலை கேட்கலாம் அதனால் பேசிக்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அப்ராடு போகணும் வெளிநாடு போகணும்னா ஃபஸ்ட் நமக்கு பாஸ்போர்ட் தேவை இரண்டாவது வந்து நமக்கு விசா தேவை இங்கே கல்ஃபில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஜாப் சீக்கர்ஸ்க்குனே சில விசாஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை சில விசிட்டிங் விசாஸ் அந்த மாதிரி இங்கே கவர்மெண்ட்டில் நிறையா வந்து இவங்க ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க எஸ்பெஷலி ஜாப் சீக்கர்ஸ்க்கு இவங்க வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க நம்ம விசா எடுக்கணும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே நீங்கள் வந்து தங்குறதுக்கு ரூம் நீங்கள் வந்து வரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் பிளான் பண்ணிட்டு வரணும் ஏன் அப்படின்னாக்கா சிலர் வந்து இங்கே வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறத நான் பார்த்துருக்கேன் இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் ரூம் தேடுறத காட்டிலும் நீங்கள் ஊரில் இருக்கும் பொழுதே இங்கே வரணும் பிளான் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ அல்லது வந்து உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணுற யாராவது இங்கே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அவங்கள்ட்ட சொல்லி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரூம் தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்கணும் ரூமை பார்த்துட்டு எடுக்கிற ரூமும் எங்கே இருக்கணும் எடுக்கிற ரூம் எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு இப்போ துபாயில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாக்க துபாய் போகிறீங்க அப்படின்னா துபாயில் ஒரு மெட்ரோ ஸ்டேஷன் இருக்கிற இடம் மாதிரி அதே மாதிரி பஸ் பஸ் ஸ்டாண்டு பஸ் ஃபெசிலிட்டி இருக்கிற இடம் மாதிரி உள்ள இடத்துல தான் நீங்கள் ரூம் எடுக்கணும் அதே போல் அபுதாபி மற்ற எமிரேட்ஸ்லாம் நீங்கள் ரூம்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மெயினாக டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எங்கெங்கெல்லாம் நல்ல வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கோ எங்கெங்கெல்லாம் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக இருக்கோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் ரூம் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன் இதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க இங்கே நமக்கு கல்ஃப்லேயும் சில அவுட்டர் ஏரியாலாம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து அவுட்டர் ஏரியாவில் ரூம் எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் அங்கேருந்து பஸ்ஸு பிடிச்சி நீங்கள் சிவிலாம் நீங்கள் போ கொடுக்கறதுக்காக போகணும் அப்படின்னாக்கா ஆமாம் அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும் அதனால் மெயின் சிட்டியில் நீங்கள் ரூம் பார்க்குறது ரொம்ப நல்லது நீங்கள் இங்கே நம்ம இங்கே வரணும் அப்படின்னாக்க நம்ம சிவியில
ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட சொல்லி நீங்கள் நம்பர் எடுங்க அது மட்டும் இல்லை ஏர்போர்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பாஸ்போர்ட்டு கொடுத்தாக்க சம் சம்டைம்ஸ் அவங்க வந்து இங்கே யூஏஇ லோக்கல் நம்பர் கொடுக்க சான்சஸ் இருக்கும் நீங்கள் அதையும் நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்க நம்பர் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் எப்படி அதை பிளான் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் வரணும் அதனால் சிவியில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் இந்தியாவில் நீங்கள் சிவி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்தாலும் சரி இங்கே நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்தாலும் சரி சிவியில் உங்கள் மொபைல் நம்பரை நீங்கள் வந்து ஆமாம் யூஐ மொபைல் நம்பரை ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு வர்றது பெட்டர் ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்துட்டு சப்போஸ் யூஏஇயில் இருக்க வரத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நம்பர்ஸ் எதுவும் கிடைக்கல உங்களுக்கு மொபைல் நம்பர் எதுவும் கிடைக்கலனா நீங்கள் அப்போ நீங்கள் ரெசியூம் எதுவும் ப்ரிண்ட் அவுட் பண்ணி கொண்டு வர வேண்டாம் நீங்கள் இங்கே வந்துட்டதுக்கப்புறம் அதை ஒரு எடிட் பண்ணிவிட்டு ரெஸ் உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் எடிட் பண்ணிவிட்டு கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெசியூம் ரிட்டர்ன் பண்ணுறது அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எஸ் கரெக்ட் இல்லைங்களா ஓகே ஸோ அக்காமடேஷன்ஸ் இங்கே எப்படி இருக்குன்றீங்க ஆமாம் அக்காமடேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க அக்காமடேஷன்லாம் இங்கே வந்து பெட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு புதுசாக தான் இருக்கும் இந்தியாவில் இருக்கிற நமக்கு புதுசு தான் ஏன்னா எனக்கு இது இங்கே வந்து புதுசாக தான் இருந்துச்சு பெட் ஸ்பேஸில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸு ரூமு அல்லது ரிலேட்டிவ்ஸ் வீடுலாம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அதில் தங்குற மாதிரி இருக்கும் இப்போது பெட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னாக்கா டபுள் காட்டு இல்லை சிங்கிள் காட்டு அந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் அதெல்லாம் பிளான் பண்ணணும் ரூம் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ரூமில் ஒய்ஃபை இருக்கா அது உங்களுக்கு நீங்கள் ரூம் இங்கே வரத்துக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் பிளான் பண்ணணும் ரூமில் ஒய்ஃபைலாம் இருக்கா ஏன் ஒய்ஃபை வேணும் அப்படின்னாக்க நம்ம இங்கே நம்ம ஜாபு வந்து அப்ளை போஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து இன்டர்நெட் நமக்கு தேவை அதனால் நீங்கள் வந்து ஒய்ஃபை உள்ள ரூமாக எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது வரும்போது நீங்கள் லேப்டாப் கொண்டு வர்றது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஜாபு நீங்கள் வந்து சிவி டேரெக்டாகவும் போய் கொடுப்பீங்க நீங்கள் வீட்டில் ரூமில் இருந்த மாதிரியே நீங்கள் ஆன்லைனில் நீங்கள் அப்ளை ஆமாம் போஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் லேப்டாப் கொண்டு வரது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நீங்கள் இங்கே கல்ஃபுக்கு வரும்பொழுது நீங்கள் வந்து ப்ரீ பிளான்ட்டாக வரணும் ஏன் அப்படின்னாக்க இங்கே கல்ஃப்லேயும் வந்து வந்து சீசனல் சேஞ்சஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் இருக்கிறது வந்து சம்மர் சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பயங்கர வெயில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நாங்கள் உட்காந்து பேசுகிறது கூட பயங்கர ஒரு வெயிலில் இருந்தால் உங்களுக்காக வீடியோ நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் சரிங்களா அப்போ இந்த சீசன் வந்து இங்கே கல்ஃபில் சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சீசன்லேயும் வந்து இங்கே நம்ம சீசனல் சேஞ்சஸ் இருக்கும் கோல்டு சீசன்லாம் வந்துடுச்சுன்னா நம்மளால் சும்மா இருக்க முடியாது ஃபுல்லாக ஜாக்கெட் போட்டு தான் இருக்கிற மாதிரி வரும் அதனால் நீங்கள் கல்ஃபுக்கு வரும்பொழுது அந்த சீசனை பாருங்கள் எந்த சீசனில் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சீசனை பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற ட்ரெஸ் கோடு நீங்கள் கொண்டு வாங்க சரிங்களா நீங்கள் வந்து இந்த சம்மர்லாம் வரீங்கன்னா நார்மலாகவே வந்து எடுத்துட்டு ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் இன்டர்வியூக்கெலாம் நீங்கள் போகும்பொழுது எப்படி எப்படி போகணும் அப்படின்னா சில இடங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப தூரம் நடந்து போய் சீவு கொடுக்குற மாதிரி வரும் அப்போ அந்த டைம்லலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா ஆக்சுவலி நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னாக்கா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீனில் நான் ஒரு நார்மலாக ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூ ஒன்று வச்சுருப்பேன் ஒரு ஃபார்மல் ஷூ ஒன்று வச்சுருப்பேன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூவை போட்டுட்டு தான் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் நடந்து போகிறது ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே போகும்பொழுது இல்லை மெடிக்கல் சென்டருக்குள்ளே போகும்பொழுது அங்கே வந்து ஃபார்மல் ஷூ போட்டுட்டு நாங்கள் நான் உள்ளே போனேன் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா நம்ம இங்கே வந்து ரொம்ப தூரம் நடக்க வேண்டியதாக இருக்கும் சில வேலையில் நீங்கள் வந்து ஃபார்மல் ஷூ போட்டு நம்மளால் ரொம்ப தூரம் நடக்க முடியாது ஆமாம் ஆமாம் இங்கே நம்ம வேலை தேடி வந்துட்டு நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிளவினை வந்துடுச்சுன்னா சிக் ஆகிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளை பார்த்துக்கிறதுக்கே கஷ்டமாகிடும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞானமாக நீங்கள் பண்ணணும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூ ஒன்று ஒரு ஃபார்மல் ஷூ ஒன்று ஆமாம் அதோட அதோட கூட சேர்த்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபா நமக்கு நீங்கள் வந்து ஃபார்மல் ட்ரெஸ்ஸு உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு பிளேசரோ ஏதாவது கோட்டோ இருந்தாலும் நீ கொண்டு வர்றது நல்லது ஆக்சுவலி ஏன் அப்படின்னாக்கா இங்கே ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் நம்ம எல்லாம் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்க்குற மாதிரி வரும் அப்படிங்கும் போது நாங்கள் வந்து ஒரு பிளேசர் போட்டுவிட்டோம் கோட் போட்டுவிட்டோம் நம்ம இன்டர்வியூ போகிறோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு நம்மளுடைய எனர்ஜி லெவலை இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்மளை பார்க்குறவங்களுக்கும் நல்ல ஒரு க
அது ஒரு இஷ்யூ இருக்காது பட் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் ஒரே ஒரு செட் மட்டும் கொண்டு வாங்க ஒன்றத்தையும் நம்ம எல்லா இன்டர்வியூக்கு போட்டுக்கலாம் வேற ஒரு ஃபெசிலிட்டிக்கு தான் போறீங்க யாருக்கும் எதுவும் தெரிய போடுறேன் உங்கள்ட்ட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதுக்காக நீங்க அதிகமா ஸ்பெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம் அதுக்காக தான் ஏன் அப்படின்னா நாம இங்கே சம்பாதிக்க தான் வரோம் இங்கே நம்ம திராம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு நிறையா வந்து ஸ்பெண்டிங் வந்து விசாவில் இருக்கும் நமக்கு டிக்கெட்டில் இருக்கும் இங்கே வந்து ரூம் அக்காமடேஷன் அப்படிங்கும்போது ஆ எஸ் கரெக்ட் அப்படிங்கும்போது நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு தான் அங்கே வரோம் இது நமக்கு வேறு ஏதாவது சிக்னஸ்க்கோ இல்லை வேறு அன்வான்ட் செலவோ நமக்கு வேண்டாம் ஆமாம் சிலர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம வெள் இங்கே வெளிநாட்டுக்கு வந்துட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து வேலை தேடலாம் அப்படின்னு என்ஜாய் நீங்கள் பண்ணுங்க வேலை கிடச்சதுக்கப்புறம் பண்ணுங்க சரியா ஆமாம் என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டே வேலை தேட வேணாம் வேலை தேடுறது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க ரொம்ப சின்சியராக தேடுங்க அதுக்காக நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேலை கிடச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம் சரியா இது என்னோட ஒரு அட்வைஸ் இப்போது ரீசண்டாக வர நிறைய பேர் சொல்கிறது எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டால் நான் நல்ல ஜாலியாக இருக்கிறேன் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் ஆனால் வேலை இல்லை அப்போ அதனால் நல்ல சின்சியராக வேலை தேடுங்க நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கும் ஓகே இந்த இதில் நடுவில் சிக்னஸ் ரொம்ப ஞாபகம் இருந்துச்சு ஸோ உங்களுக்கு பேசிக்கான மெடிக்கேஷன்ஸ்லாம் வேணும்னா நீங்கள் அங்கேருந்தே எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க ஏன்னா இங்கே வந்து நிறைய லைக் டிசீஸ்க்கு ரிலேட்டடாக மெடிக்கேஷன் ப்ரிஸ்கிரைப்டாக கிடைக்காது ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் கிடைக்காது ஸோ ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கணுமா உங்களுக்கு நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் இல்லைன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கன்சல்டேஷன் ஃபீஸு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார்மஸி எல்லாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ஸோ நீங்கள் பேசிக்காக உங்களுக்கு தேவையான மெடிக்கேஷன்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு என் என்னெல்லாம் நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுவீங்களோ இல்லை எமர்ஜென்சிக்கு தேவையான மெடிக்கேஷன்ஸ் கூட நீங்கள் அளவாக ரொம்ப ஜாஸ்தியில் அளவாக நீங்கள் கொண்டு வரலாம் இல்லைங்களா அது கரெக்டாக பெட்டர் இங்கே வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம் இங்கே வந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணும் போது நீங்கள் எப்படி வரணுன்றதுக்காக இந்த பாயிண்ட் வந்து ஹவு ஹவ் யூ ஹவ் டு கம் ஹியர் எப்படி வரணும் போது இதெல்லாம் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் தான் ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வாங்க உங்களுக்கு அன்னெசரியாக எப்படிலாம் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ அதோட எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு கொண்டு வரது வந்துட்டீங்க <laughs> 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 அப்புறம் சில ஆட்கள் கேக்குறது எப்படியோ வந்துட்டேன் வழியோ இல்ல ரிலேட்டிவ் வழியோ வந்தாச்சு எப்படி வேலை சர்ச் பண்றது எப்படி ஜாப் சர்ச் பண்றது அப்படின்னு சிலர் கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ கூட இன்டர்வியூ கேட்டிருக்க இப்போ கொஸ்டின் கூட கேட்டிருக்கீங்க இங்கே நீங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க இங்கே எமிரட்ஸ் இங்கே ஏழு எமிரட்ஸ் இருக்குது ஏழு எமிரட்ஸில் உள்ள மெடிக்கல் சென்டர் ஹாஸ்பிட்டல் இந்த லிஸ்ட்டை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேதர் பண்ணணும் இந்த லிஸ்ட்டை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணணும் எப்படி கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க நீங்கள் வந்து இங்கே யூஏயில் எல்லோ பேஜஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த எல்லு அந்த எல்லோ பேஜஸில் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் லிஸ்ட் இன் அபுதாபி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாஸ்பிட்டல் லிஸ்ட் இன் துபாய் மெடிக்கல் சென்டர் லிஸ்ட் இன் அபுதாபி துபாய் அந்த மாதிரி எல்லா எமிரட்ஸுக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த லிஸ்ட்டை நீங்கள் எடுக்கணும் லிஸ்ட்டை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் அப்போ அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற அந்த ஹாஸ்பிட்டல் நேமோ மெடிக்கல் சென்டர் நேமோ நீங்கள் அதை செப்பரேட்டாக எடுத்து கூகுளில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணணும் சர்ச் பண்ணும்போது அதில் உங்களுக்கு வந்து கேரியர் பேஜ் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதில் நீங்கள் கரியர் பேஜ் எடுத்து அதில் எய்தர் அவங்க மெயில் ஐடி அதில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஜாப் போர்ட்டல் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த ஜாப் போர்ட்டலில் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணணும் மெயின் நீங்கள் லிஸ்ட் எடுத்து ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதா உங்களுக்கு ஈஸியான வழி அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு டே இதை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் டேலேருந்து என்ன பண்ணணும்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த லிஸ்ட்டை நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ அபுதாபியில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னாக்க அபுதாபியில் நேர ஒரு ஸ்ட்ரீட்டிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் மெடிக்கல் சென்டர்ஸ் அப்படி இருக்கும் ஆமாம் அப்போ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீட் வைஸாக நீங்கள் ஒரு லிஸ்ட்டை எடுத்து வைங்க ஸ்ட்ரீட் வைஸாக லிஸ்ட் எடுத்து வச்சுட்டு அது ஆ கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்து சர்ச்
நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் மெடிக்கல் சென்டர் லிஸ்ட் போட்டு ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரீட்டாக ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் எத்தனை மெடிக்கல் சென்டர் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஸ்ட்ரீட்டுக்கு அப்படியே நடந்து போவேன் அப்படியே ஒரு போயிட்டு அங்கே உள்ள மெடிக்கல் சென்டர் ஹாஸ்பிட்டலில் என்னோடய சிவியை போஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்படி வருவேன் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா இன்றைக்கி ஒரு ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போயிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா நாளைக்கு ஒரு ஸ்ட்ரீட்டுக்கு நீங்கள் போகலாம் இந்த லிஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னாக்கா இன்றைக்கி போனால் அதே ஸ்ட்ரீட்டுக்கு நாலு இல்லை ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் மறுபடியும் மறுபடியும் போவீங்க பத்து நாளுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் போவீங்க இப்படிலாம் இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஜாப் சர்ச் பண்ணி வர நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் கரெக்டாக வந்து ஒரு ஒரு ஃபார்மலாக போங்க அப்போ தான் நமக்கு எங்கெங்கே போயிருக்கோம் அப்படின்னு தெரிய வரும் நம்ம ஊர் மாதிரி இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் வந்து தூரத்தில் மெடிக்கல் சென்டர் தூரத்தில் அப்படி கிடையாது இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரீட்டிலே பத்து மெடிக்கல் சென்டர் ரெண்டு மூணு ஹாஸ்பிட்டல் அதனால அந்த லிஸ்ட்ல நீங்க எடுத்து வச்சு நீங்க போறீங்க அப்படின்னாக்க நீங்க ஜாப் நீங்க வந்து சீக்கிரமா நீங்க சர்ச் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்ல கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இப்ப சேகா அப்படின்னு இங்க அபுதாபியில அபுதாபியில பாத்தீங்கன்னா சேகா ஆஹ் துபாயில பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னாக்க டிஹெச் அந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் டேரெக்டாக போகிறத காட்டிலும் ஏன் அப்படின்னாக்கா கவர் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் டேரெக்டாக அவங்க வந்து மேக்ஸிமம் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஜாப் போர்ட்டலில் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிவிடுவாங்க அதனால் நீ உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்குன்னா ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் மெடிக்கல் சென்டர் இதை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதில் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து ஹெச்ஆரோ இல்லை ஆர்சிஐ மேனேஜரோ அவங்கள பார்க்குறதுக்கும் உங்களுக்கு சான்சஸ் கிடைக்கும் நீங்கள் மெயினாக இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காலையில் நீங்கள் போஸ்ட் பண் காலையில் நீங்கள் சிவி எல்லாத்தையும் நீங்கள் கொடுத்துட்டு இன்கேஸில் மெடிக்கல் சென்டர் ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க வந்து அவங்களுடைய மெயில் ஐடி கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஹெச்ஆரோட மெயில் ஐடியோ அல்ல ஹாஸ்பிட்டலோட அவங்களோட ஸ்பெசிஃபிக் மெயில் ஐடியோ உங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னாக்க நீங்கள் காலையில் எந்திரிச்சு ஒரு ஒரு நைன் ஓ கிளாக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு நைன் ஓ கிளாக்கு நீங்கள் சிவிலாம் போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஆமாம் இமெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து அனுப்பணும் ஏன் அப்படின்னாக்க இங்கே ஹெச்ஆரு அட்மின் ஸ்டாஃப் எல்லாம் வந்து ஒரு நைன் ஓ கிளாக் தான் அவங்க வந்து கரெக்டாக வந்து ஒரு கேதர் ஆவாங்க ஸ்டார்ட் ஆவாங்க அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அந்த டைமில் அனுப்புறீங்க அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் மெயிலாக அவங்களுக்கு இருக்கும் அதனால் அவங்க வியூ பண்ணி பார்க்குறதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்மள மாதிரி எத்தனையோ பேர் ஜாப் சீக்கர்ஸ் இங்கே இருக்கிறாங்க எத்தனையோ மெயில்ஸ் வந்தாலும் எப்பயுமே வந்து ஃபஸ்ட் இஸ் பெஸ்ட் ரைட் அப்படிங்கிறதுனால காலையிலே அவங்க வந்து பார்க்கும்போது சில மெயில் நமக்கு தெரியுதுன்னா அதை அவங்க டவுன்லோட் பண்ணி அவங்களுக்கு மேபி நைட் மெயில் ஈவினிங் மெயில்ஸ் அனுப்பிச்சிருந்தீங்கன்னா அது வந்து மார்னிங் மெயில்ஸ் போயிடும் லைக் அவங்க வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு பாப்ப பார்த்தீங்கன்னா மேபி தர ஹை சான்சஸ் நமக்கு எங்கெல்லாம் சான்ஸ் கிடைக்குமோ மேக்ஸிமம் நம்மளோட எஃபர்ட்டை போட்டுருங்க எனக்கு கொஞ்சம் வைஸாக நம்ம கொஞ்சம் ஞானமாக பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு மேக்ஸிமம் ஜாப்ஸ் கிடைக்க இல்லை அட்லீஸ்ட் இன்டர்வியூ கால்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம நிறைய